עכשיו אנחנו נלמד מתי אנחנו מוסיפים לפועל S, E, S או I, E, S. מתי מוסיפים S? על פי רוב. בואו נסתכל את המשפט הראשון. He sometimes eats apple. הוא אוכל תפוח לפעמים. המילה sometimes, לפעמים, מראה לנו שהמשפט הוא present simple, ואנחנו מסתכלים על הפועל, הפועל הזה הוא פשוט פועל שנוסיף לו רק s, אין לו שום, שום חוק, ולכן הוספנו לו s, כי המשפט הזה הוא מתחיל בגוף p, שלגוף הזה אנחנו מוסיפים לפועל s. בואו נסתכל על המשפט הבא. She usually walks to school. היא הולכת לבית הספר בדרך כלל. שוב אנחנו מסתכלים על ציון הזמן, אנחנו רואים usually בדרך כלל, לכן המשפט הוא present simple, ואז אנחנו מסתכלים על הגוף. אנחנו רואים שזה she, אם זה she זאת אומרת שאנחנו נצטרך לפועל להוסיף או s או es או ies, במקרה הזה נוסיף רק s, כי זה אינו פועל חריג. עכשיו בואו נראה מתי אנחנו נוסיף es ו-ies לפועל. כלל שני, מתי מוסיפים es? כאשר הפועל שלנו ב-present simple מסתיים באותיות הבאות ch, sh, x, o, o, s, נוסיף לפועל es. כמובן שוב, כאשר יש לנו את אחד הגופים הבאים, היא, שי או אית במשפט. בואו נראה משפט לדוגמה. בואו נסתכל על המשפט הבא. גל watches TV every night. גל צופה בטלוויזיה בכל ערב. אנחנו מסתכלים על המשפט, מזהים את, את צוות המילים every night. ומתוך זה אנחנו יודעים שהמשפט הוא ב-present simple, ואז הולכים לראות איזה גוף יש לנו. במקרה הזה יש לנו גל, גל זה היא, במקום גל אפשר היה לומר היא, ואז אנחנו מסתכלים על הפועל, הפועל במקור הוא watch. כיוון שהפועל watch מסתיים ב-ch, ויש לנו את הגוף היא במשפט, אנחנו נוסיף ES לפועל. משפט נוסף, He goes to work every day. הוא הולך לעבודה בכל יום. שוב אנחנו מסתכלים על תיאור הזמן שלנו במשפט, ובמקרה הזה every day, בכל יום. אנחנו יודעים שהמשפט אם כך הוא ב-present simple. אנחנו חוזרים בחזרה לגוף, ואנחנו מגלים שהגוף הוא he. אנחנו יודעים, לגופים היא, שי או אית, נוסיף אס, אי אס או אי אס לפועל. במקרה הזה, הפועל שלנו מסתיים באות או, ואנחנו אמרנו שכל פועל שמסתיים באותיות ch, sh, o, x או s, נוסיף אי אס. וזה מה שעשינו כאן. מ-go הפכנו את הפועל ל-goes. מתי מוסיפים IES לפועל? כאשר הפועל שלנו מסתיים באות Y, אנחנו נשמיט את האות Y ואז נוסיף לפועל IES. בואו ניקח משפט לדוגמה. דנה סטאדיז אברי דיי. דנה לומדת בכל יום. שוב אנחנו מסתכלים על ציון הזמן בשביל לראות באיזה זמן מדובר, ואנחנו מגלים את המילים every day, בכל יום, אנחנו נוציא מתוך נקודת הנחה, אם זה every day, המשפט הוא ב-present simple. אחר כך שוב אנחנו חוזרים לגוף, דנה, במקום דנה אפשר היה לומר שי. שי, זאת אומרת שאנחנו נצטרך לפועל שלנו להוסיף s, es או is. בואו נסתכל על הפועל. הפועל במקור הוא סטאדי. זאת אומרת שיש לנו y, ולפני ה-y יש לנו אות רגילה, לא אות ניקוד. אם כך, 
אנחנו נצטרך להשמיט את ה-Y, ובמקומה לרשום I, E, S. וזה מה שעשינו, סטאדי הפך לסטאדיז. המשפט הבא, דן פלייז דה גיטר, דן מנגן בגיטרה. במקרה הזה, של המשפט הזה, אין לנו ציון זמן, כיוון שאנחנו אמרנו שפרזנט סימפל, אפשר להשתמש בו גם לציון פעולות שגרתיות, פעולות שאנחנו עושים בדרך כלל. המשפט הזה, דן פלייז דה גיטר, דן מנגן בגיטר, הוא לא מנגן ברגע זה, אלא הוא מנגן בדרך כלל, ולכן גם המשפט הזה הוא בפרזנט סימפל, אף על פי שלא מצוין ציון זמן. אנחנו עכשיו מסתכלים על המשפט, רואים שהמילה היא, הגוף הוא דן, במקום דן אפשר לומר היא, ואז אנחנו נצטרך להוסיף לפועל או אס, או אי אס, או אי אס, ובאמת הפועל שלנו פליי מסתיים באות וואי, אבל אנחנו נסתכל רגע מה קורה לפני האות וואי, ויש לנו אות ניקוד, האות אי. כיוון שיש אות ניקוד לפני האות Y, אנחנו לא נשמיט את האות Y, אלא רק נוסיף ה-S. בואו נסתכל איזה עוד אותיות ניקוד יכולות להיות במקום. מהן אותיות הניקוד הנוספות שיכולות להיות? יש לנו A, E, I, O, B. במקרה שיהיה לנו בפועל אחת מהאותיות האלו, לפני האות Y, אנחנו לא נשמיט את ה-Y ורק נוסיף את האות S, כמו פה.